once again welcome to chemistry class now we should talk about the laws of conservation of mass and the third example of that uh, conservation of mass carbon the third example is carbon is burnt carbon ko jalaya gaya in the presence of air ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की उपस्थिति में O2 टू प्लस एन टू सो दैट दिखलाना है आपको द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द अन रियक्टेड मेटीरियल विल बी इक्वल टू दैट ऑफ द रियक्टेड तो आपको इसका रिएक्शन भी लिखना है और रिएक्शन लिख के इसका क्या दिखाना है हमको कि टोटल मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का बराबर है सो द गिवेन एटमिक मास ऑफ कार्बन ट्वेल्व ग्राम जीरो जीरो ग्राम एंड एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन सिक्सटीन पॉइंट जीरो जीरो ग्राम ना द एटमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू फिफ्टी नाइन पॉइंट एट ग्राम एयर कंटेन्स नाइट्रोजन नाइट्रोजन में एयर में नाइट्रोजन कितना है एंड ऑक्सीजन कितना है ट्वेंटी पॉइंट नाइन परसेंट अप्रोक्सीमेटली हम सभी जानते हैं कि एयर में नाइट्रोजन की उपस्थिति 78 परसेंट है और ऑक्सीजन की उपस्थिति 21 परसेंट राउंड फिगर में लिखे जाते हैं यहां एक्यूरेटली लिखा हुआ है 78.1 एंड 20.9 परसेंट सो केमिकल रिएक्शन इस दिए गए क्वेश्चन के लिए क्या होगा कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ किया गया यह एयर से लिया गया है सो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा ये क्या है सीओ टू क्या कहते हैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये और साथ में क्या बन रहा है साथ में नाइट्रोजन गैस इसमें से रिलीज कर रहा है सो द टोटल एटमिक मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट हो गया सीओ ओ टू प्लस एन टू सो सी सी का वैल्यू से 12 एटमिक मास है ऑक्सीजन होते हैं 16 दिया गया था दो से मल्टीप्लाई कर देंगे 32 एंड नाइट्रोजन होता है 59.8 सो टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 119.6 ग्राम एंड थ्री शुड बी एडेड 163.6 ग्राम नाउ आरएचएस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एन गैस है इनको लिया गया प्रोडक्ट के रूप में तो सी का वैल्यू है एटमिक मास है ट्वेल्व ऑक्सीजन होता है 16 दो है यहां पर एटम्स दो से मल्टीप्लाई किया गया नाइट्रोजन होता है 59.8 और दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 119.6 इन तीनों को ऐड कर देंगे 163 ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है अगर आपको एटमिक मास दिए हो तो इसी ढंग से इसको लिखा जा सकता है इन दोनों को फिर क्या कर देंगे एड करेंगे सॉरी oh, आप एल और आर पार्ट को देखेंगे दोनों इक्वल हैं सो द टोटल एटमिक मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल एटमिक मास ऑफ प्रोडक्ट इज से तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को शो करता है इस तरह केमिस्ट्री के इस पार्ट में इस तरह केमिस्ट्री के इस पार्ट में आपका चैप्टर वन समाप्त होता है धन्यवाद